அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் செவந்திரை பள்ளியிலிருந்து தமிழாசிரியை பேசுகின்றேன் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவில் பிள்ளைகள் வீட்டிற்குள்ளேயே இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் கடந்த வாரங்களாக நாம் படித்தது இயல் ஒன்று இயல் ரெண்டு இயல் மூன்று கூறிய முதல் பருவத்திற்கான பாடப்பகுதிகளை நாம் படித்து வருகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்தது ஒரு துணை பாடக்கதை அதாவது மான் காகம் நரி இவை மூன்றையும் சார்ந்து இந்த கதையானது எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த கதையில் யாரையும் எளிதில் நம்பிவிடக்கூடாது அதே மாதிரி நண்பர்கள் உண்மையான எண்ணத்தோடு பழக வேண்டும் அதனால தான் இந்த மான் வந்து இந்த வலையில் மாட்டிக்கிச்சு பார்த்தீங்களா காகத்துடைய காகத்துக்கிட்ட தன்னுடைய நரி வந்து அழைச்சிட்டு போனதை சொல்லாததுனால இந்த மான் வந்து துன்பத்தில் இருந்தது அதையும் தன் நண்பனாகிய காகந்தான் அந்த மானை மீட்டு கொண்டு வந்தது அதாவது உற்றுழி உதவுபவனே உண்மையான நண்பன் அதாவது உற்றுழினாக்கா அதாவது என்றென்றைக்கும் உற்றுழி உதவுபவனே உண்மையான நண்பன் எதிர்பாராமல் உழ உதவி செய்கிறது யாருன்னா நண்பன் மட்டும்தான் நம்ம இந்த வினா விடைகளையும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதற்கு அடுத்ததாக கற்கண்டு பகுதியில் சொற்றொடர் அமைப்பு முறை ஒரு தொடர் சென்டன்ஸ் அப்படி சொல்வீங்க இல்லையா சென்டென்ஸ் இங்கிலீஷில் வந்து சப்ஜெக்ட்டு வர்பு ஆப்ஜெக்ட்டு இது மூணுத்தையும் வச்சு எழுதுவீங்க இப்போ தமிழில் நாம் அதை எப்படி அழைப்போம் என்றால் எழுவாய் செய்யப்பட பொருள் பயனிலை சொற்றொடர் அமைப்பு முறை கற்கண்டு பகுதியில் கற்கண்டுனாலே இலக்கண பகுதி இலக்கணம் இல்லாமல் நம்மளால் இலக்கியம் இயற்ற முடியாது இலக்கியம் இல்லாமல் இலக்கணம் கிடையாது சரிங்களா இப்போது இந்த எழுவாய் எழுவாய் அதாவது ஒரு தொடருக்கு தேவைப்படுகின்ற ஒரு வார்த்தை எழுவாய் ஒரு தொடரில் யார் எது எவை யாவர் என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் சொல்லு எழுவாய் எழுவாய் எப்போதும் பெயர் சொல்லாக தான் வரும் இப்போ அந்த எடுத்துக்காட்டை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக புரிஞ்சிடும் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு தொடரில் யார் என்ற கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் எது எவை யாவர் என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் சொல்லே எழுவாய் எழுவாய் எப்போதும் பெயர் சொல்லாக தான் வரும் மற்றபடி அது வினை சொல்லாகவோ அப்படிலாம் வரவே வராது பெயர் மட்டும்தான் சார்ந்து வரும் எழுவாய் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா செயப்படு பொருள் செய்கின்ற பொருள் யார் செய்கிறது யாரை எதனை எவற்றை என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் சொல்லே செய்யப்பட பொருள் ஆகும் செய்யப்படு பொருள் செய்யப்படு பொருள் ஸ்பெல்லிங் அதாவது வார்த்தைகளை பாருங்கள் எழுவாய் திரும்ப அந்த வார்த்தைகளை சொல்லுவோம் ஏ ழு வா இ எழுவாய் எழுவாய் எப்பொழுதும் எதுவாக வரும் பெயர் சொல்லாகவே இருக்கும் எழுவாய் எதனை சார்ந்து வரும் யார் எது எவை யாவர் என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் செய்யப்படு பொருள் சே எ இப்படு செய்யப்படு பொருள் போ ரு இல் பொருள் ஒரு தொடரில் யாரை எதனை எவற்றை என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் சொல்லி செய்யப்படு பொருள் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே வந்து இந்த அதாவது சிவப்பு நிறத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த வண்ணம்தான் எழுவாய் மேலே பார்த்தோம்னா எடுத்துக்காட்டு தென்றல் நடனம் ஆடினால் இப்போ தென்றல் என்பது பெயர் சொல் தென்றல் என்பது பெயர் நடனம் ஆடினால் நம்ம எப்பொழுதுமே இந்த பால் ஐந்து வகையான பால் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்ம என்னென்ன ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் ஒரு தொடரில் யாரை எதனை எவற்றை என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் சொல்லே செய்யப்பட பொருள் எடுத்துக்காட்டு தென்றல் நடனம் ஆடினால் இந்த பிங்க் கலர் லெட்டரில் இருக்கு பாருங்க இதுதான் செய்யப்பட பொருள் செய்யப்பட பொருள் எப்பொழுதும் நடுவில் தான் வரும் அதற்கடுத்ததாக பயனிலை 
ஒரு தொடரில் அமைந்துள்ள வினை முற்றைய பயனிலை என்கிறோம் கடைசியாக நம்ம வந்து முடிப்போம் பார்த்திங்களா சென்றன ஆடினால் படித்தது எடுத்தான் இதெல்லாம் வந்து முடிப்போம் இல்லையா அதல் அதெல்லாம் என்னது பயனிலை ஒரு தொடரில் அமைந்துள்ள வினை முற்றைய பயனிலை என்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு தென்றல் நடனம் ஆடினால் இப்போ தென்றல் என்பது பெயர் சொல் நடனம் என் என்பது நாம் செய்கின்ற செயல் ஆடினால் என்பது வினை முற்று எப்பொழுதும் இந்த பயனிலை வினை முற்றைய பயனிலை என்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நான் இன்னொரு விரிவான விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எழுவாய் பயனிலை ஆகிய செய்யப்பட பொருள் ஆகிய மூன்றும் ஒரே தொடரில் இடம்பெற்றிருக்கும் இப்போ ஒரு தொடர் எழுதுகிறோம்னா அதில் என்னென்ன இருக்கணும்னா எழுவாய் இருக்கணும் பயனிலை இருக்கணும் செய்யப்பட பொருள் இருக்கணும் எழுவாயோ செய்யப்பட பொருளோ இல்லாமல் தொடர் அமை இல்லாமலும் தொடர் அமையலாம் இப்போ எழுவாய் இருந்தாலும் சரி செய்யப்பட பொருள் இருந்தாலும் சரி செய்யப்பட பொருளோ இல்லாமலும் தொடர் அமையலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டா வந்து இப்போ நம்ம இதையே பார்ப்போமே இப்போ தென்றல் ஆடினாள் இல்லையா செய்யப்பட பொருள் இல்லை இப்போ நடனம் ஆடினாள் இப்போ இங்கே எழுவாய் இல்லை அப்போ எழுவாயோ செய்யப்பட பொருளோ இல்லாமலும் தொடர் அமையும் இப்போ நடனம் ஆடினால் இத்தொடரில் எழுவாய் இல்லை தென்றல் ஆடினால் இத்தொடரில் செய்யப்பட பொருள் இல்லை ஒரு தொடர் எழுவாய் அல்லது செய்யப்பட பொருள் இல்லாமல் அமையலாம் ஆனால் பயனிலை கட்டாயம் இடம்பெற்றிருக்கும் பயனிலை வினை முற்று வினை முற்று தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பயனிலைன்னு சொல்கிறோம் நாம் ஆனால் கட்டாயம் ஒரு தொடரில் பயனிலை கண்டிப்பாகவே இருந்தாக வேண்டும் இப்போ நம்ம திரும்ப ஒரு முறை பார்ப்போம் இது ஒரு சின்ன ஒரு சிறிய இலக்கணம்தான் இது சொற்றொடர் அமைப்பு முறை எழுவாய் ஒரு தொடரில் ஓ ரு ஒரு தொடரில் தோ ட ரி இல் தொடரில் யார் யா இர் யார் எது ஏ து எது எவை ஏ வை எவை யாவர் யா வ இர் என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் சொல்லு எழுவாய் செய்யப்பட பொருள் பாருங்க ஒரு தொடரில் யாரை யா ரை யாரை எதனை ஏ த நை எதனை எவற்றை ஏ வ இற்றை எவற்றை என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் சொல்லி செய்யப்பட பொருள் இங்கே வினை முற்றையே பயனிலை என்கிறோம் வி நை வினை முற்றையே மு இற்றை ஏ வினை முற்றையே பயனிலை என்கிறோம் ஒரு தொடரில் எழுவாய் இருக்கணும் செய்யப்பட பொருள் இருக்கணும் பயனிலையும் இருக்கணும் ஆனால் வந்து எழுவாய் செய்யப்பட பொருள் இல்லாமலும் நம்மளால் தொடர் அமைக்க முடியும் ஆனால் பயனிலை என்பது கட்டாயம் இரு இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் சரிங்களா தொடரின் அமைப்பு முறையை அறிந்து கூறுக எழுவாய் பயனிலை செய்யப்பட பொருள் ஆகிய மூன்றும் தொடரின் சில இடங்களில் வருவதையும் அவை வராமல் தொடர் அமைவதையும் குறித்து கலந்துரையாடுக இப்போ படிப்போம் சிந்திப்போம் எழுதுவோம் எழுவாய் எப்போதும் சரியான சொல்லை தெரிவு செய்து எழுதுக எழுவாய் எப்போதும் டேஷ் சொல்லாகவே இருக்கும் எழுவாய் எந்த சொல்லாகவே இருக்கும் சொன்ன பெயர் சொல் இதில் எது சரியான விடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ என்பது சரியான விடை பாடல் பாடினால் இத்தொடரில் டேஷ் இல்லை இப்போ பாடல் பாடினால் இத்தொடரில் டேஷ் இல்லை என்னும்பொழுது செய்யப்பட பொருள் இங்கு இல்லை அதாவது செய்யப்பட பொருள் இங்கு இல்லை அமுதன் ஓடினான் அமுதன் ஓடினான் இத்தொடரில் டேஷ் உண்டு அமுதன் ஓடினான் இத்தொடரில் பயனிலை உண்டு பயனி ஓடினான் என்பது பயனிலை சரிங்களா ஓடினான் என்பது பயனிலை அதற்கு அடுத்ததாக எழுவாய் செய்யப்பட பொருள் பயனிலைகளை எடுத்து எழுதுக இப்போ உங்க நீங்களே என்ன பண்ணுவீங்க இந்த தொடரை பார்த்ததும் வேக வேகமாக எழுத தொடங்கிடுவீங்க என்னை கவனிக்க கூட மாட்டீங்க என்ன பாருங்க எழுவாய் செய்யப்பட பொருள் பயனிலைகளை எடுத்து எழுதுக என்னும் பொழுது என்னை நல்லா கவனிக்கணும் எங்கேயும் வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது மாதவி சித்திரம் தீட்டினால் மாதவி என்பது எழுவாய் சித்திரம் என்பது செய்யப்பட பொருள் தீட்டினால் என்பது பயனிலை நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பெண் பால் வந்ததுன்னா பெண் பால்லே கொண்டு வந்து பயனிலை முடிக்கணும் வினை முற்றைய ஆண் பாலில் வந்ததுன்னா ஆண் பாலே கொண்டு வந்து முடிக்கணும் இளங்கோ வடிகள் சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றினார் இளங்கோ வடிகள் என்பது எழுவாய் சிலப்பதிகாரம் என்பது செய்யப்பட பொருள் இயற்றினார் என்பது 
பயனில்லை அன்பழகன் மிதிவண்டி ஓட்டினான் அன்பழகன் என்பது எழுவாய் அழகாக சொல்கிறீங்க இல்லை என் கூடவே தொடர்ந்து சொல்கிறீங்க அன்பழகன் என்பது எழுவாய் செய்யப்பட மிதிவண்டி என்பது செய்யப்பட பொருள் ஓட்டினான் என்பது பயனிலை கிளி பழம் தின்றது கிளி என்பது எழுவாய் பழம் என்பது செய்யப்பட பொருள் தின்றது என்பது பயனிலை இப்போ இந்த தொடரை பாருங்க மூணு தொடரும் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு தொடர் நீங்கள் சொல்லணும் இப்போ என்ன தொடர் பாருங்க கவிதா திருக்குறள் படித்தாள் முதல் தொடர் கவிதா திருக்குறள் படித்தாள் நான் சொன்னதே கூட இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் எந்த தொடர் வேணாலும் எழுதலாம் ஆனால் என்னென்ன இருக்கணும் எழுவாய் இருக்கணும் பயனிலை இருக்கணும் செயப்பட பொருள் இருக்கணும் கவிதா இல்லை நான் சொல்கிறதையே நீங்கள் எழுதுறது இருந்தாலும் எழுதி வச்சுக்கலாம் கவிதா திருக்குறள் படித்தாள் இரண்டு எழிலன் கவிதை எழுதினான் இரண்டு எழில் எழிலன் கவிதை எழுதினான் அம்மா உணவு சமைத்தார் அம்மா உணவு சமைத்தார் முகமது பேச்சு போட்டியில் பேசினான் அப்போ கவிதா என்பது திருக்குறள் சாரி கவிதா என்பது எழுவாய் திருக்குறள் என்பது செய்யப்பட பொருள் படித்தால் என்பது பயனிலை எழிலன் என்பது பெயர் சொல் கவிதை என்பது செய்யப்பட பொருள் எழுதினான் என்பது பயனிலை அம்மா என்பது பெயர் சொல் உணவு என்பது செய்யப்பட பொருள் சமைத்தார் என்பது பயனிலை முகமது பேச்சு போட்டியில் பேசினான் முகமது என்பது பெயர் சொல் பேச்சு போட்டி என்பது செய்யப்பட பொருள் பேசினான் என்பது பயனிலை இப்போ அதுக்கு அடுத்ததாக ஈகாரத்தினுடைய வரிசையை பாருங்க எழுவாய் பயனிலை மட்டும் உள்ள தொடர்கள் மூன்று எழுதுக எழுவாயும் பயனிலை மட்டும் கேட்குறாங்க இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா பழம் பழுத்தது பழம் என்பது செய்யப்பட பொருள் பழுத்தது என்பது பயனிலை இப்போ எழுவாய் பயனிலை மட்டும் உள்ள தொடர்கள் மூன்று எழுதுக எழுவாயும் பயனிலை ஒரு பெயர் இருக்கணும் ஒரு வினை இருக்கணும் இல்லைங்களா இப்போ வந்து கவிதா ஆடினாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவிதா என்பது எழுவாய் ஆடினாள் என்பது பயனிலை நான் சொல்ல சொல்ல அப்படியே எழுதி வச்சுக்கோங்க மரம் விழுந்தது மரம் என்பது எழுவாய் விழுந்தது என்பது பயனிலை குயில் என்பது எழுவாய் கூவியது என்பது பயனிலை தலைவர் என்பது எழுவாய் பேசினார் என்பது பயனிலை திரும்ப சொல்கிறேன் மரம் விழுந்தது குயில் கூவியது தலைவர் பேசினார் அதற்கடுத்ததாக உ என்ற பகுதியை பாருங்க பயனிலை செய்யப்பட பொருள் மட்டும் உள்ள தொடர்கள் மூன்று எழுதுக பயனிலை செய்யப்பட பொருள் மட்டும் உள்ள தொடர்கள் பயனிலையும் செய்யப்பட பொருளும் இப்போ பாடல் பாடினாள் இல்லையா அப்போ பாடல் என்பது செய்யப்பட பொருள் பாடினாள் என்பது பயனிலை வண்ணம் தீட்டினாள் வண்ணம் என்பது செய்யப்பட பொருள் தீட்டினாள் என்பது பயனிலை கவிதை பொழிந்தான் கவிதை என்பது செய்யப்பட பொருள் பொழிந்தான் என்பது பயனிலை அதாவது திரும்ப ஒரு முறை பார்ப்போம் எழுவாய் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் ஒரு தொடரில் யார் எது எவை யாவர் என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் சொல்லி எழுவாய் எனப்படும் இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தென்றல் நடனம் ஆடினால் இப்போ செய்யப்பட பொருள் என்றால் என்ன ஒரு தொடரில் யாரை எதனை எவற்றை என்னும் வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் சொல்லி செய்யப்பட பொருள் பயனிலை ஒரு தொடரில் அமைந்துள்ள வினை முற்றையே நாம் பயனிலை என்கிறோம் இப்போ இந்த இலக்கண பகுதி உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நல்லா இதை படித்து என்ன பண்ணணும்னா எழுதி பார்த்தா தான் எந்த ஒரு நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அழகாக நம்ம எழுதி பார்க்கணும் தமிழ் வந்து ஒரு சிலருக்கு அந்த லகரம் லகரம் துணைக்கால் ஒற்றுப்பிழை இதெல்லாம் ஏற்படும் இல்லையா அந்த ஒற்றுப்பிழையெல்லாம் ஏற்படாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் அன்றாடம் கற்பிக்கும் பாடங்களை சொல்லி கொடுக்கும் பாடங்களை நீங்கள் தவறாமல் படிக்கிறதோடு மட்டுமல்லாமல் எழுதி பார்த்தா தான் கைப்பழக்கத்துக்கு வரும் சரிங்களா மாணவர்களே இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள வீட்டு பாடங்களை அழகான முறையை செய்யுங்க எழுத்து பிழையின்றி எழுதுங்க நல்லதே நினைங்க நல்லதே செய்யுங்க
நன்றி வணக்கம் மாணவர்களே